আবার সায় সাইতেন কইছি হন আছে নি স্টিলের আলমারি কিন্না সাবি একটা কমরও লাগাইয়া কুদুর ফরে ফরে সায় স্টোরে বইবে মেলা আড়া দে বিভিন্ন মসজিদের ইমাম সাহেবান ওলামাই কেরাম মরুবিয়ানে আজাম কলিজ টুকরা যুবকেরা পর দাঁড়ালের আমার মা ও বোনেরা সবার প্রতি আমার আবারও আন্তরিক সশ্রদ্ধ সালাম আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি একে তো মাগরিবের পর তারপরে আবার সব দিক দিয়ে শুধু জমিন আর জমিন সামান্য কয়েকটি বাড়ি তা অনেক দূরে সেই জায়গা থেকে আপনারা যারা হয়েছেন আমি অনেক খুশি আমি তো মনে করছিলাম আমি আর মাইকম্যান সারানি কেউ না থাকে আপনারা যে পরিমাণে লোক আসছেন যথেষ্ট হয়েছে শুধু সারা রাস্তার উপরে আছে তারা নাইম আইসা পড়লে লোকটা আরও বেশি দেখা গেল হ্যাঁ আইসা পড়া আসেন নিচে আসেন আসেন কাছে আসেন সবসময় উফরে থেকে অভ্যাস দো আমাদের দেহে দেশে নৌকা থাকে পানিতে ডাড়ি তুলা লাইছে গাছের মাথা সেই কার বর্ষতে আসেন সবাই আসেন কাছে চলে আসেন মার্শাল্লাহ সুন্দর হয়েছে পড়েন আলহামদুলিল্লাহ জোরে আরো জোরে আর জোর নাই শেষ এই জন্যই আপনার এখানে কেমনে থাকেন আল্লাহ জানেন পড়েন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর নবীগণ আল্লাহর অলিগণ মাকাবুল বান্দাগণ এই সময়টাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কাজে লাগিয়েছেন বিভিন্ন মেসনু নসিফাই সময়টাতে আছে তো যেহেতু ওয়াজ মাহফিল আমরা লম্বা সময় পাব না সেই কারণে সংক্ষিপ্ত একটু আয়াতুল কুরসি পড়ি আমরা সবাই একবার আল্লাহ আকবর চৌত্রিশ বার শরীফ <laughs> 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 যারা এদিক সেদিক রাস্তাঘাটে দোকান পাটে আছেন আমার মায়েরা বোনেরা ঘরের কোনায় বসে স্বামী এবং সন্তানকে পাঠিয়ে দেন প্রতি রাতে এখানে মাহফিল হয় না অনেক কষ্ট করে এখানে মাহফিল সাজানো হয়েছে মার্শাল্লাহ লোকজন আসতেছেন আসবেন অবশ্যই আসতেছে সবাই আসবে ইনশাল্লাহ আপনি এক মিনিট দেরি করা মানে অনেকগুলো কথা হারিয়ে ফেলে এই সুযোগটা আল্লাহ যেন আমাদেরকে দান করে যদি কিছু কথা শুনতে পারি আল্লাহ যেন কবুল করে সবাই পরে আমি বন্ধুগণ 
খুব মনোযোগের সাথে কথা শুনতে হবে এদিক সেদিক তাকানো যাবে না শুধু আমার দিকে কোনোভাবেই এদিক সেদিক এই কই কইতে আসছে শুধু আমার দিকে ছাড়া অন্য দিকে সাইয়ার না এটা কইছি আর কি হ্যাঁ কোনো দিকে তাকাবেন না শুধু আমার দিকে তাকাবেন আমার সঙ্গে আমাদের সম্মানিত চেয়ারম্যান সাহেব আপনাদের রতন পুর ইউনিয়ন না হ্যাঁ উনি আমাদের মাঝে এসে হাজির হয়েছেন উনি আসছেন একটু দেরিতে হাদিয়া পাঠাই দিছে অনেক আগেই গাড়ির ভিতরে আমার সঙ্গে আল্লাহ যেন কবুল করে সবাই পড়ে আমিন যেমন করে জনগণের খাদেম বানিয়েছেন আল্লাহ তেমন করে যেন দিনের খাদেম হিসেবে কবুল করে সবাই পড়ে আমিন বন্ধুগণ দয়া করে শুধু আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে এই লোকটার এমনি কোয়ার পরেও হেদিকে চাইয়া রয়েছে পরিকল্পিতভাবে এই কামটা করতে হয়েছে আবার চা শুধু আমার দিকে তাকাই থাকবেন কোনো দিকে না সবাই শুধু আমার দিকে কারণ আপনি ওয়াজ শুনবেন আবার তাকাই থাকবেন হুজুরের দিকে মনোযোগ আসবে না তো আপনার ট্রাকের দিকে চাইয়া রিক্সা অন্য অন্য রিক্সা নিয়ে চিন্তা করতে পারবেন না যে দিকে তাকাবেন এদিকে কারণ মানুষের নজর যে দিকে যায় মানুষের মনোযোগও সেদিকে যায় শুধু আমার দিকে তাকাই থাকলে আমার কথাগুলো আপনাদের জন্য বুঝতে সহজ হবে কি করতেছ তুমি এখানে হ্যাঁ বন্ধ করে এগুলো পকেটে ঢুকাও আমিন বলেন জুড়ে বলেন আরো জুড়ে সবাই গভীর মনোযোগ করে আমার দিকে খেয়াল রাখবে তাহলে কথা বুঝতে পারবেন সহজ হবে এই দুনিয়াতে আগে মানুষ ছিল না আগে ছিল জিম কি ছিল আমি যখন যেটা প্রশ্ন করি আওয়াজ করে জবাব দেবেন চুপ থাকবেন না কেউ কি ছিল তো জিনদেরকে বানাইছে আল্লাহ এক কাজে জিনের আইসা শুরু করছে আরেক কাজ মারা মারি কাটা কাটি ঝগড়া বিবাদ যা মন চায় তা শুরু করে দিল আল্লাহ খুব রাগ করলেন আল্লাহর আবার একদল পুলিশ আছে সুবাহ আল্লাহ বলবেন না আল্লাহর পুলিশ আবার আমাদের দেশের পুলিশের মতো না আমাদের দেশের পুলিশের দায়িত্ব ছিল দুষ্টের দমন ভালো মানুষের লালন আর আমার দেশের পুলিশ দেখবেন বেশি রায় তুইলে যেই মানুষের লোকে মিটিং করে এটা কন যেত না ঠিক কেনা কন কথা ছিল দুষ্ট মানুষকে দমন করা আর আমাদের দেশের পুলিশ সবাই খারাপ তা না ভালো পুলিশ অনেক আছে আমি কক্সবাজার গেছি মাহফিলে দেখি আধা মাইল দূর থেকে পুলিশ একটা দৌড় দিছে আমার দিকে আমার লোকে যে আছে হেবারাকে হুজুর দৌড় দিয়ে আলাম নমুনা খারাপ আমি কাছে দেখি না কারবারটা কী দাম হয় হেবার আই আসেন আমার একটা সিফা দিছি আমি কি এটা কী কয় মহব্বত লগের তারা গেছে সটাই তো কয় সটাই আর না হুজুররা বাড়ি কুমিল্লে আমরা বাড়িও কুমিল্লে আমার এই যা একটা মহব্বত দেখাইছে ওখানে আমা বসাইলে টের ফাইল ভালো পুলিশ যেমন আছে খারাপ পুলিশও আল্লাহর যে পুলিশ তাদের নাম হলো ফেরিস্তা কি নাম কথা কয় না কি নাম আল্লাহ তাবারকালা এই পুলিশ পাঠাই দিলেন জিন্দেরকে পেটানোর জন্য ইচ্ছা মতো পিটাইলেন জিনারা ধ্বংস হয়ে গেল জমিন খালি হয়ে গেল আল্লাহর জমিন আল্লাহ খালি রাখবেন না তিনি ইমার্জেন্সি একটা অ্যাসেম্বলি কল করলেন সংসদের জরুরি অধিবেশন স্পিকার হলেন স্বয়ং আল্লাহ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট সে অধিবেশনের সদস্য হলো সমস্ত ফেরেস্ট তারা সুবাহ আল্লাহ বলবেন সংসদটা কি বাংলাদেশের মতন আরো কম দামি যেখানে স্পিকার হলেন স্বয়ং আল্লাহ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হলো সমস্ত ফেরেস্ট তারা যাদের কোনো গোনা নাই আমার দেশের সংসদের ভিতরে ভালো মানুষ যেমন আছে সুদখুর আছে নাকি নাই ঘুসখুর আছে নাকি নাই কেসিনুন নামে বালিশের ভিতরে টাকা ভইর আর সেই টাকা মাথায় নিচে দিয়ে ঘুমায় আছে নাকি নাই আল্লাহর যে সংসদ স্পিকার হলেন স্বয়ং আল্লাহ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট ওরা হলো সমস্ত ফেরেস তারা আল্লাহ লক্ষ কোটি বছর আগে সেই অধিবেশন ডেকেছেন সেখানকার যে মিটিংয়ের এজেন্ডা আলোচনার যে আলোচ্য বিষয় আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ এই ভিটি বিষারা মানুষেরা মাগরিবের পরে দুই হাজার বিশ সালের চোদ্দই মার্চ আমরা যেন শুনতে পারি সেই জন্য কর আনুল কারিম আল্লাহ কোট করে দিয়েছেন সুবাহ আল্লাহ করানে উঠিয়ে দিয়েছেন সেদিন আলোচনাটা কি হয়েছিল সেটা আমরা সবাই পারি সবাই পারি চলেন সবাই পড়ি
दरकार मानुष बनाबे झगड़ा विवाद कर मारामारी कर काटाटी कर मानुष मानुषर पर जलम कर अविचार कर मामला देवे हामला हो दिक दिए सुई ढुके ना ए दिक दिए सबल ढुक मानुष बनाबे मानुष मानुषर पर भाड़ा ना दिया कन्ट्रेक्टर के धमक दिया नेमे जा मानुष बनान दरकार मानुष जख दाड़े कथा बोलें ना क्यों मानुष जो दाड़े कम मैदान हिसाब निकाश जो शुरू हो जाए अनुल करीबे त्रिश पड़ा सुरा नबार शशंशे अल्लाह सुंदर वाच कर दिलेटी मानुष देखे गोपन जरा महफिल सजाइया चाय स्टले आड्डा मारे ताओ देखा जाफिल सजाइयाफिले से बसे गल बंदार दायित्व तीन प्रकार मोबाइल चलबे सब मोबाइल सैलेंट कर जरा रेकर्ड कर मोबाइल सैलेंट कर आवाज जो हमारे ना आस तीनटा हक आल्ला हकर जो क्या मैदान बंदा बस अटकबे ना कारण आल्लर एक हक हे नाम सलाद नाम ये अपनी पढ़ें ना मन करें आज के मागरीबर नाम पढ़ें ना अपनी महफिले चले आसोचना शुरार पर भरे परिवर्तन चले आस असान नाम अपनी पढ़ा शुरू कर मस्जिद ढुईका हाउमाउ कर कान्ना शुरू कर दी सब चले गए एक जन एक जन कर बस बस आल्ला के डाकते हैं सुबह 
চোখ বেয়ে বেয়ে টপ টপ করে পানি পড়তেছে আল্লাহ যদি মনে করেন বান্দাকে মাফ করে দেবেন আল্লাহর এই ক্ষমতা আছে নাকি নাই এ ব্যাপারে ইন্টারফেয়ার করার নাক গলানোর সুযোগ আল্লাহ কাউকে দেন নাই ঠিক কি না বলেন কারণ আল্লাহর কাছে চাইতে দেরি আল্লাহ দিতে দেরি করে না সোহার আল্লাহ বললেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কর আনল করিবে কত সুন্দর করে ওয়াজ করে দিলেন আল্লাহ বলেন লাইন সাকার তুম লাকম অদুনিয়ার মানুষ নামত পে যদি শুক্রিয়া আদায় করবে যে নামত পে শুক্রিয়া আদায় করবে শুক্রিয়া আদায়ের কারণে ওই নাম আল্লাহ আর বহুত গুলে বাড়িয়ে দেবেন ঠিক কি না আমার আল্লাহ যা বলেন তা করেন নাকি করেন না কম কম নাকি বেশি বেশি প্রমাণ আছে নাকি নাই আনুল করিমে তিরিশ পাড়ায় সুরা বুড়ু জিনিসের সংসে আল্লাহ কত সুন্দর করে ওয়াজ করে দিলেন আল্লাহ বলেন আমার আল্লাহ যেমন আল্লাহ রে তার যা মন চায় ওই কাজটাকে আমার আল্লাহ বেশি বেশি করে দেন বলো সোবাহাল আল্লাহ আমার আল্লাহ দুনিয়ার মানুষের মতো না দুনিয়ার মানুষ বলে একটা করে আর একটা ঠিক কি না দুনিয়ার মানুষ ও সুখে পড়লে এক রকম ভালো হয়ে গেলে আরেক রকম দুনিয়ার মানুষ বিপদে পড়লে দু এক রকম বিপদ দূর হয়ে গেলে আরেক রকম নদী পার হওয়ার আগে এক রকম নদী পার হয়ে গেলে আরেক রকম নির্বাচনে দাঁড়াইলে এক রকম পাশ করার পরে আরেক রকম ঠিক কি না আপনার ঠিক কই আছে আর বেলের দিকে সেটা সিমকি লাগে সব চেয়ারম্যান কি এক চেয়ারম্যান নাকি মিয়া দুনিয়ার ভিতরে এমন অনেক আছে নির্বাচনের জন্য দাঁড়ায় এমন একটা ভাব ধরে বলে কিছু বুঝে না ওখানে এ তিনটার মতো হাটে যে রাস্তা দিয়ে বলে বাতাস আইলে ভুইরা যায় বৌ এই যে আর যে বানাই দেয় মুসাফ আলে কে মনে হয় আড্ডি নাই মুসাফ করতেন এত দর্শন মনে হয় বালিশ দূরে খেলে রয়েছে যেই মাত্র পাশ করে যেই হাত দিয়ে ভুটানের পায়ে ধরে এই হাত দিয়েই ভুটানের গলায় ধরে ঠিক কেন বলো আ মুসলমান মন দিয়ে শোনো আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনি যা ওয়াদা করেন ওয়াদার খেলাফ করা আমার আল্লাহর জন্য শোভা পায় না তিনি নিজেই নিজের ব্যাপারে ওয়াজ করে দিলেন আল্লাহ বলেন আমার আল্লাহ এমন আল্লাহ রে তার যা মন চায় ওই কাজটাকে তিনি বেশি করেন তিনি কখন ওয়াদা খেলাফ করেন না ঠিক কি না এই আল্লাহ আছেন নাকি নাই ছিলেন নাকি ছিলেন না থাকবেন নাকি থাকবেন না আমার এই আল্লাহ কয়জন জোরে কন আর জোরে মধুর সুরে সবাই মিলে মন প্রাণ উজার করে গলা ছেড়ে দিয়ে মধুমাখা কণ্ঠ আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে গলা ছেড়ে দিয়ে চিৎকার করে আল্লাহকে জানিয়ে দাও তুমি তিনি কারো থেকে জন্ম ধন নাই তিনি কাউকে জন্ম ধন নাই অবন্ধু দুনিয়ায় নেতার মতো নেতা হয় পীরের মতো পীর হয় মন্ত্রীর মতো মন্ত্রী হয় আমার আল্লাহর কি মতো হয় আমার আল্লাহর কি নমুনা হয় আমার আল্লাহর কি ডুপ্লিকেট হয় আমার আল্লাহর কি মডেল হয় আমার এই আল্লাহ কয়জন
সবাই পড়ে আলহামদুলিল্লাহ আমার বন্ধুরা আমার এবার ফেরেস তারা না করল তারপর আল্লাহ মানুষ বানাইল খুব মনোযোগ কেন মানুষ বানালো কি দরকার মানুষের সামান্য একটা প্যান্ডেল টানিয়েছ চার সারিতে ঘু খুটি বসিয়ে দিয়েছ ধর্নার বাস দিয়েছ রশির বাদ দিয়েছ তারপরও বাতাস কখন এলোমেলো করে দেয় মনের ভিতরে বড় ভয় সামান্য একটা প্যান্ডেল টানাইতে যদি এত আওজন কোনো দিন ভেটি বিষাড়ার খোলা আকাশের নিচে তাকিয়ে দেখেছ নাকি এত বড় বিশাল আকাশ বানালো আল্লাহ একটাও খুঁটি আমার আল্লাহ লাগান নাই এত বড় আকাশ বানালো খুঁটি নাই জমিন বানালো সমতল করে পৃথিবী যেন হঠাৎ করে নড়ে চড়ে না উঠে জায়গায় জায়গায় আল্লাহ প্যারেক বসিয়ে দিল তুমি যদি বলো প্যারেক কই আমি বলবো মাটির নিচে তুমি যদি বলো প্যারেক এর মাথা কই আমি বলি কোরআন খোলো পরে দেখো বান্দর বন রাঙ্গা মাটি খাগড়া ছড়ি ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট পাহাড়ের শাড়ি দেখো ওইগুলো পাহাড় না ওইগুলাই হইল প্যারেকের মাথা আকাশ বানালো খুঁটি ছাড়া জমিন বানালো সমতল করে পাহাড় বানালো প্যারেকের মাথা করে কলু কলু বেগে বয়ে যাওয়া নদী নদীর ভিতরে পানি পানির ভিতরে মাছ নদীর কানার গাছ গাছের ভেতরে ফুল ফুলের পরে ফল নারিকেল গাছের মাথায় ডাব ডাবের ভেতরে শরবত আখের ভেতরে রস সব তো তিনি বানালেন কোথাও তো মানুষের সাহায্য নিলেন না তাই আল্লাহ মানুষ কেন বানাইলেন আমরা কি কাজে লাগি আমরা মানুষ কি কাজে লাগি উত্তরের বাতাস দক্ষিণে নিতে দক্ষিণের বাতাস উত্তরে নিতে মানুষ লাগে না ঠিক কিনা অবন্ধু মানুষ কেন বানাইল আকাশে মেঘ মেঘ থেকে বৃষ্টি রিমঝিম বড়ি সন্ধারা কথাও মানুষের হাত নাই কেন মানুষ বানালো আল্লাহ কয়ে জানতে চাও আমি বলি হ্যাঁ জানতে চাই আমরা ভিটি বিশারার মানুষ জানতে চাই তুমি কেন মানুষ বানিয়েছ আল্লাহ কয় কোরআন খোলো কোরআন পড়ো কোরআন বুঝো দেড় হাজার বছর আগে আল কোরআনে আমি বলে দিয়েছি আমি কেন মানুষ বানিয়েছি আমি কোরআন খুললাম কোরআন পরে পরে দেখি তিরিশ পাড়া একশো চোদ্দ সুরা সবচেয়ে বড় সুরার নাম সুরা বা কারা দুইশো ছিয়াশি আয়াত চল্লিশ রকো আমি জানতে চাইলাম মৌলা কেন মানুষ বানিয়েছ আল্লাহ ডেকে কয়ুনিয়ার মানুষেরা অবধু আবাদত কর শুধুমাত্র কেবলমাত্র একমাত্র আমার আল্লাহর ঠিক কিনা এই কথা নাগাই শের পীর সাহেবের না আল্লাহর রতনপুরের চেয়ারম্যানের না আল্লাহর আল্লাহ ডাক দেওয়া কয় অবধু लालनकारी जिन तुम पालन कारी जिन तुम जीवन दाता जिन तुम विधान दाता जिन तुम हायदाता जिन तुम मऊदाता जिन तुम रिजिक दिले कार मजारेजदा दे ना कि देना
مزر و شزدہ دے سیار میں دی باتے نہ دی شزدہ دے مزر ہے مزر ہے شزدہ دے اور کوتھا سی لو کارے مزر ہے گیا دیس مزر ہے گیا شزدہ دے فیر ار فاؤر بیتر گیا شزدہ دے فیر ار فاؤر سو مائے آرو ناؤزو بلہ سے نا بوران گل سو ہوئے اب یک مافی لگی سی پر آبی کوئی ہو امرائی دیگے مزر و شزدہ دے فیر ار فاؤر شزدہ دے फिर अरफा उस सुमा बुरांगुल सु तुम रेगुल की चासे ली को जी उधर बुरांगुल सुई तसे तो जा रही हो सोच दिया अब वो तारे को लोजन ना सुई लो लोजन है ना सुई बोमी डाला को गनो बुरांगुल सुई तसे की रेगुल सुई तसे तो जाए वाली गिंदुरे सुई थी आसे आरे एक जगत जैसे माफिलो किया शुनी फिर एक गुसल करा ह साला कोई तो इतने सीटा रोई थी ऐसे फिर ये गुस्सल करा है गुस्सल अरफानी मुरी दर बुतों लोगों ने बात नहीं आखा है तो उसी को तक कोई है अच्छा एक्सोन मानसिक गुस्सल करा ये कोतो जगा दिया फानी जाए जगा ने आसे नहीं होगा लोग लोगे शब्द जगा नाम कि माफिलर माइके को अंजो बो जगा ने आसे नहीं � अपनेर जमुने इस जगह नहीं आसे ज़बरदार गुस्सल करें या फाइन दिखे ज़बरदार इस जगह नहीं आसे नहीं सीफा साफा कोना कंसी माता फाइन डल लो तो सब जगह दिए जाए हे इस जगह फाइन बुतों लो बोले खाओ अल्लाह देख क्यों होने दुनिया डर रखते हैं उन्हें ठहरा बोले मोल्ला हो ठेके ना कहो मेरा सज़दा दवर जिन्दो मोसीदा से तोर घरों जाए नमाज़ आसे नमाज़ एर बीसा ना आसे खोला जो भी नेर भी तोरे दाओ सज़दा दी ता मोसे ले सड़ा दिन ना होना अल्लाह रोली से दी कुताउ घूमी है ताकि तार कबर से आरोत करो सज़दा दवर माज़ारुगिया सज़दा दवर सुमा सुओं गुसलर फनी खाओर ऐसे कोर्बन न अबादत कर बस शुद्ध मात्रों अल्लाह का कथा कहे न कहा अबादत कर बस शुद्ध अल्लाह तो हम नम्र को ये अल्लाह रे अबादत क्या न कर बो अल्लाह ने के क्या न अपना रे अबादत कर बो अल्लाह का अल्लाह जी ख़ाली का कुम ऐ जुन ने अबादत कर बा ज़हतु तिनी तुम अधर के बनाई से अब अल्लाह ने बनाई लंक ने अब्बा जो बोल पाई से, अम्मो जो बोल बोती हुई से, समिस्तरा तरा, अब अब्बा मर बी हुई लो, समिस्तेरे मधुर बसुरे दवा हलो, मधुर मिलो ने लिप्त हलो, बाबर पीठ थे के मायर बुक थे के, दो ही फुट अन्ना पाक पानी शोभे के निर्गत होए, मायर इंटेंसिव क्या, मायर शुरू की तो दूर गो, मायर रहबेर भी तो दो ही फुट अन मेडिकल साइंस बोलते हैं पुरुष न पाक पानी रिबित हो रहे थे कि शोकरानु महिला दर न पाक पानी रिबित हो रहे थे कि डिम बानु शोकरानु और डिम बानु और मिलों ने जीवन ने रुपए दाहों अब बामा बी हो और करों ने नाम यश चाप निभाना इलेन के मने अल्लाह को विधि विसरा रहे मनु ऐ तो काहे दर कोता शिक्षो तुम्हारा बाय तुम्हारा माय तुम्हारे दुनिया ते अंसे ताईला भी जानते चाहे तुम्हारा बड़े के वाला इसे तुम्हारे ना है तुम्हारा बाय अंसे तुम्हारा बड़े बने इसे के तुम्हारा मरे बने इलो के तुम्हार दादा दादी ने बने इलो के वल्लाजीना मेनु कबले कुम शुद्ध तुम्हारे बने तुम्हारे बाबा, तुम्हारे दादा, तुम्हारे दादी, तुम्हारे नाना, तुम्हारे नानी, तुम्हारे चुद्दु गुस्ती, तुम्हारे जाति पिता, तुम्हारे आदि पिता आदम, शबाई के जीने बना लें, तीनी होलें, हमारा अल्लाह ठीक की ना। अब सलमान मोंडी ये सुनो रे बाप, तुम्हें गरीब मनुष, दोपहर बेला तुम्हें खाई ते बसे चो, काटा जोटा तुम्हें दौड़ जाए फैले दिए छो तुम्हार कुकुट्टा खेल चे माँ जरा ते तुम्हार घूम भेगे गलो और बिटी विशालर मनुष अभी मुश्ताक फूए जे कुनो दिन तुम्हादेर का चाशी नहीं आर कुनो दिन आज बो कीना जानी ना मंदिर सुनोरे बाप 
মা জোড়াতে তোমার ঘুম ভেঙে গেল তোমার অ্যাটাচড বাথরুম নাই তুমি গরিব মানুষ তুমি আড়াইটার সময় দরজা খুলেছো টয়লেটে যাবা বাড়ি রাঙিয়ে নেয় বদনা নিয়ে যখন তুমি বেরো হয়েছ তাকায় তখন তোমার ঘরের দরজায় নিকৃষ্ট কুকুর হঠাৎ করে লাভ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল তুমি কুকুরটার কাছে যেন জানতে চাও ও কুকুর গরুগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে গোয়াল ঘরে বাকি কুকুরগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে নিরাপদ আশ্রয়ে পাখিগুলো আপন নির মায়েরা শিশু মায়ের শিশুরা মায়ের কোলে স্বামী তার প্রিয়তম স্ত্রীকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তারপরও তুমি কেন সজাগ কুকুরটা যেন তোমার ডাক দেয়া কয় ভাই দুপুরবেলা তোমার একটু জোটা কাটা খেয়েছি আমি তো নিম খারাপ হতে পারি না আমি জীবন ধারণ করেছি রাত জেগে জেগে তোমার ঘর পাহারা দেই যেন চোর আসতে পারে ডাকাত ঢুকতে না পারে চোর যেন আসতে না পারে ডাকাত যেন ঢুকতে না পারে আমি রাত জেগে জেগে তোমার ঘর পাহারা দেই ও ভিটি বিশ্বাদার মানুষ নিকৃষ্ট কুকুর যদি তোমার ঘর পাহারা দেয় নিকৃষ্ট কুকুর যদি তোমার ঘর পাহারা দেয় তুমি অশ্রফুল বাখ লোকাত সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ আজান পড়ে গেল মসজিদে সারারা সকাল আড্ডা মাল্লা মসজিদের কেনারে দোকানে আজান পড়ে গেল তুমি হাঁটে চলে যাও কুকুরটা ডাক দেওয়া কয় আমি নিম খারাপ না আমি মালিকের নিম খেয়েছি ঘর পাহারা দেয় তোমার আমার যিনি মালিক ওই আল্লাহর মদত ছেড়ে দেওয়া যাবে না যাবে না যাবে না ঠিক কিনা তুমি কেমনে তোমার মাওলা ভুইলা গেল আমার আল্লাহ ডাক দিয়া কয় কর আনুল কারিমে আঠারো পাড়ার প্রথম সুরা সুরা মেনুন আল্লাহ ডাক দিয়া কয় সবাই পড়ি মুসলমান আল্লাহ ডাক দেওয়া কয় খুব মন দিয়ে শুনো মানুষ তারে কয় ভিটি বিছানার এই মানুষটা বড় ভাগ্যবান কয় কেমনে কয়বার পাঁচটা ছেলে একটা ডাক্তার একটা ইঞ্জিনিয়ার একটা টিউনু হয়েছে একটা ব্যাংকের ম্যানেজার আর একটা মার্শাল্লা বড় অফিসার হয়েছে মার্শাল্লা বেড়ার ফাস্টা ফুড সবগুলা বড় বড় অফিসার হয়েছে এবার আর ভাগ্য বড় ভালো আল্লাহ কয় না ও দুনিয়ার মানুষ তুমি বলেছো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার টিউন অফিসার তার ভাগ্য ভালো জানতে হবে এই পাঁচ ছেলে ওনার আল্লাহ চিনে কি না ঠিক কি না কিসের ডাক্তার কিসের ইঞ্জিনিয়ার কিসের টিউনু কিসের অফিসার কি হবে পীর সাহেব দিয়া কি হবে লট সাহেব কি হবে মন্ত্রী কি হবে এমপি দিয়া কিসের ভুইয়া কিসের চৌধুরী কিসের খনকার কিসের সরকার কিসের পেশকার কিসের স্বর্ণকার কিসের দফাদার কোনই দাম নাই দাম হইল তার মানুষটা যদি আল্লাহওয়ালা হয় ঠিক কি না রিক্সা চালায় রিক্সাটা ফালাইয়া পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে 
ডাক্তার হয়ে গেছে জোমার নামাজ পড়ে না দাম বেশি ডাক্তারের না রিক্সাওয়ালার এটা মুখে বলেছ সায়েস টলে তো বলো ডাক্তারের দাম বেশি এবার আর ফুতে ডাক্তার হইছে কিন্তু এখন তো বললা রিক্সাওয়ালার দাম বেশি আসলে রিক্সাওয়ালার দাম বেশি যে এই রিক্সাওয়ালা আল্লাহওয়ালা ওই ডাক্তারের দাম নাই যে এই ডাক্তার না ফরমান আল্লাহ চেনে না ঠিক কি না फलारे फला এরকম একটা থাকলে সারে তে ফাঁসকানির দশকানি বানাই লাইছে আমি বলি না এটার নাম সফলতা না আল্লাহ কয়েকাদ আফলা হাল মেনন সফল হইল সে যে মানুষটা মেন হতে পেরেছে কি করবেন জায়গা দিয়া কি করবেন টাকা পয়সা দিয়া কি করবেন জিনিস দিয়া করানুল কারিমে দুই দলের কথাই আল্লাহ আলোচনা করেছেন একদল জান্নাতি আর একদল জাহান নামি একদল শয়তানওয়ালা আর একদল আল্লাহওয়ালা একদল ফেরিস্তার চাইতে উত্তম আর একদল জানোয়ারের চাইতে খারাপ কি করবারে টাকা দিয়া আবুল হাফ ছিল সারা ধনি বেলাল ছিল সারা গরিব ঠিক কে না খাও বেলালের চেহারাটা ছিল একেবারেই কুৎসিত নাকটা স্যাপটা ঠোঁটগুলা মোটা দাঁতগুলো ওসা চোখগুলা গড়তে চুলগুলো ফেসলাই গিয়া রইছে দেখলে মন্ডা কই চুল দিয়ে আশ্রয় দেয় চিরুনি ভাঙন যাইব চুল সুজা করা যাবে না এরকম ফেসলা কেন মানুষটা না বইল বেলাল এই বেলালের ব্যাপারে আয়াত নাজিল হইছে তার ব্যাপারে আল্লাহ খুশি আল্লাহর ব্যাপারে তারা খুশি আবুলাহ নবীর গায়ের রঙের রং নবীর চেহারায় চেহারা নবীর আপন সাসা নবীর দাদার আপন সন্তান নবীর এই 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 ওয়ার বংশধর সেই আবুল আহাবের ব্যাপারে কোরআনে আয়াত নাজিল হলো তাবিল্লা বলবেন না দালালের মতো কালা মানুষের পক্ষে না বিপক্ষে আর আবুল আহাবের মতো সুন্দর মানুষের পক্ষে না বিপক্ষে আবুল আহাবের আয়াত নাজিল হলো বিপক্ষে আর আবু এই এই বেলালের আয়াত নাজিল হলো পক্ষে তাইলে এবার চিন্তা করে দেখো ওই চেহারা দিয়া হবে না টাকা দিয়া হবে না ক্ষমতা দিয়া হবে না লাঠির জোর দিয়া হবে না গুষ্টি দিয়া হবে না তোমার ছয় ফুট কাজ হবে না তোমার বংশ ভালো হবে না তোমার বাড়ির সামনে দিয়ে উপজেলার যেমন লাগে লাভ নাই চিন্তা করিয়া তোমার মার্শাল অনেক টাকা না লাভ নাই তুমি ফুল দিলে ফুলই সেইয়া পড়ে এর দূরে শেষ তোমার এই দামের দাম নাই তোমার দাম হইল সেই সময় কামতের ময়দানে ফেরেস তারা যখন বলবে আহলান সাহলান মরহাবা মোস্ট ওয়েলকাম চেন্নাতে চলে আসো রিক্সাওয়ালা হতে পারে সেই মানুষটার দাম দুনিয়ার সবার চাইতে বেশি ঠিক কি না কি করবেন মিয়া কি করবেন সম্পদ দিয়া কি করবেন টাকা দিয়া কি করবেন জুর দিয়া কয়দিন জুর কয়দিন কয়দিন জুর আপনি আজকে যে লোকটা এই লোকটা যুবক এই লোকটা বুড়ো হয়েছে এই লোকটা কি এমন ছিল না ওনার মতো ওনারও তো চুলগুলো কালো ছিল ওনারও টান টান চামড়া ছিল উনিও লাভ দিয়ে খাল ভর হয়েছে এখন মশাল্লা আগে গিয়ে এবারে দৌড়ে দিলে কুত্তায় দৌড় দিছে আর ওখানে কুত্তায় খেপ করে দিলে মানুষ গিয়ে খালো পড়ে ঠিক কিনা কও এমনও দিন গেছে এইবার আটকে গেলে রাস্তাতে মানুষ দৌড় দিয়ে নাই বেলাইছে আর ওখানে বাতা সাইলে বেড়ায় গাছে দূরে খেলুই থাকে কয়দিনের জিন্দেগি তোমার কয়দিনের জিন্দেগি কয়দিন লাগে কয়দিন লাগে কয়দিন লাগে মিয়া বেড়া গিরি দেহা ভালো ভালো বেড়ায় তুমি ঈশ্বর গেছে গা ভালো ভালো বেড়ায় যারা খোদাই দাবি করছে যারা খোদাই দাবি করছে যারা গোটা পৃথিবীতে এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে এই মানুষগুলার পরিণতি কত খারাপ পরিণতি ফেরাউন 
ফারাউন কই জানা রাব্বুকুমুল আলা আমি হলাম সবচেয়ে বড় খোদা এই ফারাউনের কি কারবারটা গেছে পানির ভিতরে সুবাইয়া ঠিক কি না কও মাথার ভিতরে জোতা দিয়া ফিটাইয়া দুনিয়ার থেকে বিদায় করছে ঠিক কি না খাও তোমার কয়টা টাকা হয়েছে তোমার কয় টাকার মালিক তুমি কারুন যার সম্পদের পরিমাণ ছিল খুব মন কষ্ট হইতেছে আমার কথা কি বোঝা যায় কারুনের যে সম্পদ ছিল কারুন একজন লোক ছিল কারুন কি হারুন না কারু কারুনের যে সম্পদ ছিল এইগুলা রাখার জন্য গোডাউন বানাইছে গোডাউনের চুরি যেন নয় তালা লাগাইছে তালার যে সাবিডি এটি ভিটি বিশারাতে সাহাফুল নিতে সত্তরটা উট লাগছে তালাডি এবার বুঝো তালাডি নিতে লাগবো কয়টা মালডি নিতে লাগবো কয়টা আর আমরা তালা একটা স্টিলের আলমারি কিননা সাবি একটা কমরও লাগাইয়া কুদুর ফরে ফরে চা স্টোরে ভেবে মেলা আড়া দেয় আরে বর্মরা এই সাবিও তো তুই তালায় আলমারি কিনছ তা তুই ফুট বিয়া করাইয়া হোর বাইতো যৌত কাঁচ হে তালার সাবি লইতে করো আর সত্তর উডের মালিক যেমন সাবিওয়ালা হেবারার হলো যাতে আছে এবারে মাটি ফেল যাই কি আছে ঠিক কি না খা কয়েটে আর মালিক হইছে হগিনের ফুতের নাম মিয়া খা বাংলাদেশের বেড়ায় ত্রিশি নিনা রে আমরা বেড়া একটা বন্যা এলে ফসল মাইর গেলে ভাতের লোকে ফ্যান ভাড়া যা খাইছ এটি কয়েকদিন আগের কথা না তোমরা বিল্লা কথা না আমরাও তোমরা মনে করো না আমারে বাদ দিয়ে কইতে আসছি আমরা নাগাইছ তোমরা এলাকা তারুণ ইস্যু এলাকা ওই ও তরুণে সিনে তরুণে গো সিনেন নি হ্যাঁ আমরা এলাকা আপনারা চাইতে আরো গভীর ফানিডা আইলে আপনারা যখন কইতেছেন ফানিডা কই যা আমরা হেন হয়ে যা এই জায়গার মানুষ আমরা কয়েকদিন আগের কথা বেড়া ভিক্ষা করে মানুষ খাইছে সোনার গরু ঘুমাইছে না গাইলে ফালার দূরে বইয়া খেলে রইছে মাই ফুতে জিয়ে সকলে মিললে জগ বাসুন থালা মালা ঠোলা সব লইয়ে বইয়ে রইছে ফানি পড়তে আছে আল্লাহ ও সিল্লাইতে আছে কুদ্দুর তুফানের নমুনা দেখা দিলে ফুরাটা এলাকা আজান শুরু হয়েছে ঠিক কি না কম সময় ফিরে গেছে গা তে বিদেশ গেছে তুমি এখন মার্শাল্লা ফুন ফিন্ন হয়ে উঠছো তুমি এখন আড্ডা মারা হিখছ তুমি চা স্টলে বইয়া বইয়া চা খাও তুমি মনে করছো ফুতে টেহা মারা তুমি বইয়া বইয়া চা খাও হ্যাঁ একজনে চা খা সাতাশি কাপ নিরানব্বই কাপ একদিনে চা চা খাই থেকে তো রক্ত ডরে বেড়াইয়া চা বানাই লিছে সেইদিন উষ্ঠা খাইছে রক্ত বড় না চা বানো ঠিক কি না কও তুমি এত রঙের গড়া দৌড়াইতে আছো কয়দি কয়দি সুতরাং মনে রাখবা আল্লাহ তাবারু কথা কয় সফল কাম হলো সে যেই ব্যক্তিটা নামাজি সেই হইল সফল কাম ঠিক কি না কও যে মানুষটা ইমানদার সে হইল সফল কাম নাই এই ইমানের কোনো দাম নাই এই জেন্দেগির কোনো দাম নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন দ্বিতীয় আয়াতে কয় ওই মেন হইল সফল কাম হইল সেই মানুষটা আল্লাহ দিন হোম সে যখন নামাজে দাঁড়ায় নামাজে যখন দাঁড়ায় রে মনে হয় যেন ভীত সন্ত্রস্ত মনে হয় ভয় কম্পমান আল্লাহ 
তার বন্ধু নবীর মাধ্যমে চালিয়ে দিলেন তুমি বিশ্বাস রাখো আমি আমার আল্লাহকে দেখি না কিন্তু আমার আল্লাহ আমারে দেখতেছে দেখে না কি দেখে না শুনলে <laughs> এই মাইয়া বিয়া করাইব এরপরে সকলে মিল্লা মিটিং করছে এই বউ তার যে ওয়াইফ তার একদিন ধরছে হ্যাঁ এত সুন্দর সুন্দর বিয়ে আপনার এই বেনা মাসির লেগ্যা আপনি নামাজ পড়েন না দেখিয়া আপনার বিয়া দিস এই এই আমার মাইয়ার আর বিয়া হয় না আপনি আমার ঘর কী তা হইলেন ঠেলার লোকে কইয়া লাগছে বাড়া কয় কথা না কিতা বলে না কয় কইয়া লাগছে জীবন এই কাম পারত না তার নামাজ হইছে কথা কথা তার নামাজ হইছে মসজিদের দিকে চাইয়া থাকে ডাইনে বানে চাই আবার মসজিদের তো বাড়িয়ে গেল কেউ তোমার যদি মসজিদও দেখলাম না কয় দেখবেন কেমন আমি ফিসে কয় আমরা কি এক ফেল ফিরে নামাজ করি সাইড ফেল চাই না আবার কয় নামাজের ভিতরে দাঁড়াইয়া আহা যা করে দাড়ি বা ফেক মুড হইছে আমি আবার পাঞ্জাবির বুতাম খুলে লাগা তারপরে কাশ দেয় জারা দেয় লুঙ্গি জারা দিয়ে আবার ফিন দে নামাজ না তামাশার ঠিক কি না কাউ অধিকাংশ মানুষ নামাজ যে পড়ে সবচেয়ে জঘন্য যেই জায়গায় নামাজের ভিতরে অপরাধটা করে এটা হলো রুকু থেকে সুযোগ হয়ে দাঁড়ানো নফল না ওয়াজিব কথা বলে নফল না ওয়াজিব ওয়াজিবের ব্যাপারে ফতুয়া হইল কেউ যদি ইচ্ছাকৃত ওয়াজিব ছেড়ে দেয় নামাজ বাদ কেউ যদি ভুলবশত ওয়াজিব ছেড়ে দেয় শুভ সেজদা দেওয়া লাগবে নাইলে নামাজ হবে না তাইলে এই রুকুতে যে আমরা গেছি এটা হলো ফরজ আর রুকু থেকে সুজা একবার আঙ্গুলটা যেমন সুজা এমনি সুজা হয়ে দাঁড়ানো এটা হলো ওয়াজিব এখন কেউ যদি আপনারা খেয়াল করে আরে দু একদিন খেয়াল করে বুঝতে না কারণ যে কইয়া দিছি তো কালকে তারা ঠিক হয়ে পড়বো তিন চার দিন গেলে খেয়াল করে না বলে যা নামাজ পড়ে লুকুতে গেছে মাথা ডাল দিদি আবার নিচে ফেলাই পড়তে আছে দাউদ কান্দি আমি মাফিলো গেছি গেছি পরে আমি কইছি অনেক এলাকাতে রহম করে দাউদ কান্দি ফলা ফেলে খেয়ে রুইয়া কোহ হুজুর আমরা এলাকাতে করে আমি কই তোমরা এলাকার মানুষ তো বুদ্ধিমান কারণ হাইওয়ে লগের রাস্তা মানুষ তোমরা ডাহার বাতাস পাও তোমরা কি আর আমরা মতো ব্যাহত এরা মানুষ মনে করছো তোমরা অনেক বুদ্ধিমান তোমরা তারা চিন্তা করছো সুজ ইয়া গিয়া লাভকে আবার তো নিচের ফেলে আগুনে লাগবে তোমরা লেগে এক জায়গায় দুইবার আড়ে না তারা নিরাল হ্যাঁ তারপর আগে হসে কোনো ইচ্ছে না ওই জিবিল্লা কইতেন না নামাজ কি হইছে কথা কেন নামাজ হইছে ইচ্ছা কৃতভাবে যদি তুমি ওয়াজ এই যে আমাদের দেশের মেয়ে এত নামাজ পড়ে জিলা ধরে না যে ধরব কেমনে এটি নামাজ না তো তামাশা ওই যে মাইয়া বিয়া দেওয়া অনেক লিগ্ঞা ঠেকে না কাও তারপরে আরো কারবার আছে দেখবেন নির্বাচন আইলে সারা বছর নামাজের খবর নাই নির্বাচনের আগে দিয়ে টুফিটা মাথার জাতা দিয়ে দিয়া আহারে নামাজ ঠেকে না কি নামাজ না আরো নামাজ আছে আর একটা কইলে তোমরা কি একটা বিয়া করছে মোল্লাবাদ নতুন জামাই ঘুমের ভিতরে দেখে যে ফোলা পাইলে হলার মাথার ভিতরে নিশান লাগাইয়া মিছিল বার করছে আমি নামাজ পড়লাম না দেখে মিছিল বার করো 
এত বড় বেদ্যুতি আচ্ছা নামাজ কারে কয় টের ফাওয়াইতাছি আইতে আছি আরে তে করছে কি দুই তিন দিন পরে শ্বশুর বাইত রানা দিছে সারা রাত দিন তে বাইত ঘুমাইছে ঘুমের তো সন্ধ্যার দিকে উঠতে বগরে লইয়া রিক্সা দিয়ে আইছে বিটি বিশারা মনে করে তা আইয়া সাইরা বিটি বিশারা আইয়া সাইরা সন্ধ্যার সময় হগলে গিয়া খাওয়া দাওয়া করে ঘুমাইত যায় তার কি ঘুম আছে তার ঘুম আছে তো তো কত কত আগে আর ঘুমের তো উঠাইছে তো এই উডে নামে পানি খায় গলা ঝারা দেয় দরজা খুলে লাগায় তার বউয়ে ঘুমাইতেছে কি শুরু করছে কর শুরুর কি দেখছো শুরু দেখবো কত কন শহরে না তাই করছে কি এই কারবারটা করতে আসে রাইতের যখন দুইটা আড়াইটা বাজে তার বউয়ে ঘুমাই দিছে তো দরজাটা খুললে আসতে করিয়া তার শ্বশুর শ্বশুরি যেই ঘরে ঘুমায় এটা সামনে গেছে গিয়া সেটা দেখে যে তারা নাক দেখতে ঘুমাইতে আছে তার তো মনে রয়েছে মিছিলটা তা আসতে করে দরজাটার কাছে গিয়া কয় কি মোল্লা বাড়ি একটা তাহার চোখ নাই বাড়িটা চুটে একটা তাহার চোখের খবর নাই মোল্লা বাড়ি নাম দিয়ে রাখলে সারবো হৌ রড়ি তো ঘুমেতে ফাল দিয়ে উঠছে সেটা কি রোজু খেলে লিখছেন মাঝে ইজ্জত যা জামাইয়া নামাজ পড়ে আর আমরা ঘুমা উঠতে ওইটা সেটা নামাজও করে লিছে নামাজ পড়তে আছে এই রইল আরেক নামাজ এই নামাজ কি আল্লাহর লাগে না হোর বাড়ির লেগা হাতে যে নির্বাচন আইলে নামাজ পড়লো এটা কি আল্লাহর লাগে না বোর্ডের লেগা হাতে যে মাইয়ার বিয়ে হয় না দেখে নামাজ পড়লো এটা কি আল্লাহর লাগে না মাইয়ার বিয়ার লাগা আল্লাহ লাগা কয় কল হ্যাঁ রসুল আপনি বলেন ইন্না সলাতি আপনি বলে দেন আমার নামাজ আমার কোরবানি আমার জীবন আমার মরণ সব কিছু কেবল মাত্র শুধু মাত্র একমাত্র আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য ঠিক কি না কষ্ট হইতেছে না ছেড়ে দেওয়া দরকার আর সামান্য আমি কোনোভাবে এখানে আসার কথা ছিল না আপনাদের চেয়ারম্যান সাহেব যখন নতুন পাস করেছে তখন আমি একবার এসেছিলাম কোন গ্রামে বাজে বিশাল এখানে কখনোই কোনো আসার সুযোগ ছিল না আপনাদের যে তরুণ আমার অত্যন্ত মহব্বতের আমার ভাই সাংবাদিক তরুণ তার সাথে একটা পরিচয়ের কারণে আমি আসা মূলত আমার আজকে আরেক জায়গায় মাহফিল এত দূর আমার জানা ছিল না আমারে কইছে যে হুজুর এ রামচন্দ্রপুরে উত্তর দিয়া কত আবার সত্যই কইছে উত্তরে দহিন ফেলতো আর কিছুই না কেন একটু বেশি উত্তরে আর কি বেড়াত লাগাই লিছে উত্তর ফেল নিতে নি তখন কান দাঁত লইছে আমার আর কু দূরে লেগে সিলে রইছে না আবিন কয় না সরি কর জোরে করে আমি আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি আবার আসবো ইনশাল আমার যত কষ্ট হোক আমি আবার আসবো লোকগুলোর আমার পছন্দ হয়েছে এত লোক যে আমার ভক্ত আছে আমার জানা ছিল আর আপনাদের চেয়ারম্যান ফোন দিছে ফোন দিয়ে আসলে কে হুজুর আজকে তো আমি কোনো প্রোগ্রাম রাখি নাই আমি কে আপনি কে হুজুর এই চেয়ারম্যান আমি কেন রাখেন নাই কেন কয় আপনি আসবেন এই জন্য আমি এটাই তো সবচেয়ে বড় প্রোগ্রাম আর রাখবেন কি উত্তর এটা কি আপনার কাছে শুধু শুধু লাগে নাকি আমি কয় না রে তাইলে আল্লাহ কয়েক নামাজ পড়বা এমন করে যেন তুমি নামাজের ভিতরে ডরাই আমি অনেক মাহফিলে বলেছি গত কিছুদিন আগে আমার মাহফিল ছিল চান্দিনা নাও তলা সেখানে আমাদের এমপি সাহেব মাননীয় সংসদ সদস্য উনি ছিল আশরাফ আলী সাহেব উনি ছিল আশরাফ আহমদ ওনাকে উনি পাশে ছিলেন আমার আমি বললাম উনিও খুব কইতে আছে সবাই নামাজ পড়েন সবাই রোজা রাখতেন সবাই আল্লাহ বিল্লাহ কইলেন আমি কই এম পি সাহেব আমার লোক আবার খুব খাতি আমি কই যে আপনিও কইতে আছে রেডিও আমরা এনা কয় আপনি এই কথাটি কইয়েন সংসদ এখনও কইবেন আপনিও মাফিলও কইবেন আমরাও মাফিলও কয় তো সংসদও কইব কেনা ঠিক কেনা কম পি সাহেবকে হুজুরে আমি কয় হুজুরে मानुष गुलाई देर जिन मेम्बर तरह भोटार देखे नामी बनिए देवा चेयरमैन 
ওনার দায়িত্ব হলো সব মানুষকে উনি তো আইন করতে পারবে না উনি নামাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করা নিজে নামাজি হওয়া এবং তার যত ভোটার আছে সবাইকে নামাজি হতে বাধ্য করা এটা দায়িত্ব নাগাই সে বিশ্বাহেব দেনায় দিয়েছেন কে একজন এমপি তার সংসদীয় আসনে নামাজ কায়েম করবে একজন প্রধানমন্ত্রী সংসদে তিনি নামাজের উপরে বিল আনবেন আইনমন্ত্রী বিল আনবেন কণ্ঠভোটে বিল পাশ হয়ে যাবে নামাজ বাধ্যতামূলক করা হলো ঠিক কি না কম আমি যখন এই কথা বলেছি আমার অনেকে বলে যে হুজুর এটা কেমনে সম্ভব বিটি বিশারা কই নবীনগর থানা বিটি বিশারা কেন নামাজ পড়ে না এটা কি পুলিশে পাহারা দিতে পারবো আমি আপনার মতো এই সরল দিয়ে দুনিয়া চলব আপনি বিটি বিশারা পাহারা দেওয়ান লাগবো আমি বিটি বিশারা পাহারা দেওয়ান লাগবো না খালি শুক্রবারে আজান হয়েছে নবীনগর একটারে রাস্তার মধ্যে পাইছে তাই নামাজ না পড়ে আটকে আছে তারে ধরে হ্যান্ড কাপ লাগাই নিছে এই খবর সেকেন্ডের ভিতরে মোবাইলে আইয়া পড়ছে ওই বিটি বিশারার বেড়াই গেছিল সন্তুল তো মানসিকতার ব্যাপার ঠিক কিনা বলো শতকরে নব্বই জন লোক মুসলমানের দেশে সংসদের বিষয়ে মুসলমান আইন দেখতে চায় প্রাপ্ত বয়স্ক সকল মানুষের নামাজ বাধ্যতামূলক করা হলো এটা মুসলমানের প্রাণের দাবি রাজি চুকি তুলে দেখা সবাই পড়ে না আমি জুড়ে পড়ে না আমি আমরা যে নামাজ পড়ি এগুলো কোনো নামাজ না নামাজ কারে কয় রাইসুল ফোকাহ ফকিদের যিনি সর্দার তার নাম হইল আপনার আব্দুল মেসৌদ রদি আল্লাহ তাল আলহ আরে তারাও নামাজ পড়ছে আমরা তারাও নামাজ পড়ে বেড়াইতে নামাজ দো যেমন তখন বেড়ি দিতে তুই তো আরও যুগুন কইলে তো আপনাকে একটু আর আইনা না আইতে না তারা আবার বইয়া রয়েছে আশায় আশায় আমার নামাজ ডিজাইনি হয়নি হুজুর যদি কইল না কিছু কইয়া যাইতেছে আম্মা ও ভিটি বিশাল আর আম্মারা মন দিয়া শুনেন গো বেড়িয়ে তারপর একখানো বই ও শুনতে পারে না তারা নানান কথা মনে ফুরা দেখে আলগা আলগা বন ঠিক কি না কম আপনার মহিলারা যে নামাজ পড়ে সব সময় জুহরের নামাজের পরে আসরের পরে গিয়া ঠিক কি না কম না ঠিকই আছে কারণ তারা তো আমরা বেড়াইতের মতো আজাই না কাম আছে তো তারা দাঁড়া করলে দান টান লইয়া গোসল টুসল করিয়া সব সুইটটা সুইটটা ঠামাইয়া ঠুমাইয়া আইতে আইতে আসরের আজান দেওয়া লাগছে বিডি গিয়া নামাজের নিয়ত করে খেয়ে রুইছে নামাজের নিয়ত বেঁধে খেয়ে রুইছে পরে এমনি দেহে দশ পনেরোটা মুরগা দানের যাবারও লাগিয়া গেছে কত কষ্টের দান এ বিডি নিয়তটা চাপা দেওয়া ধরে অনেক চাইছে সব দি মুরগা আমরা নি চাইয়া দেহে মাত্র ফুট ফুটটাটা আমরা বাহির অন্যতা এবিড়ি নিয়ত চাপা দিয়ে রাখতে আসো নামাজও পড়তে আছে মুরগুলো রে কাছে আহারে নামাজ রে ঠিক কি না ক এই কারবার হইলাম না মহিলা বাড়ার বেড়াইতে তো আগে কইলাম এখন অনেক জায়গা তিমামের চাকরি গেছে বাজারা দিন আসরের নামাজ লম্বা কেরত লইছে গেলে ঠিক কি না কও আবার আসো প্রকৃত নামাজ কারে কয় এটা বলি আমাকে মাইক ছেড়ে দেওয়া লাগবে বুঝতে মাফ কার দিজিয়ে আবার আসবো লম্বা সময় নিয়ে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যেন কবুল করে সবাই কোনা আমি আব্দুল্লাহ মেসুদ রাইসুল ফোকাহ ফকিদের যিনি সর্দার যিনি ফতুয়া দিতেন সাহাবার লাইসেন্স প্রাপ্ত ফকি আব্দুল্লাহ মেসুদ ঘরের ভিতরে নামাজে দাঁড়াচ্ছে খুব মন দিয়ে শুনেন ঘরের ভেতরে আল্লাহ আকবর তিনি যখন নামাজের নিয়ত বাঁধছে এমন সময় ঘরের ভিতরকার সাপ ঢুকছে কি ঢুকছে 
মোবাইল কি ঢুকছে ঘরের ভিতরে যদি সাপ ঢুকে সবাই চুপ করে কয় ঠিক আছে না খুব ভালো হয়েছে আইসে আসো আসো ভিতরে আসো এই কথা কলের ভিতরে যখন সাপ ঢুকছে মহিলা সিল্লান দিছে সাপ সাপ কইয়া সুইটটা সেটটা দৌড় দিয়া লাইছে ফুড় এলাকা লারা ফুড়ে গেছে গা তারা করো সাপ বেড়িয়ে সিল্লাইতে আছে সাপ যখন ঢুকছে পাশের ঘরের তারা আওয়াজ শুনে লাঠি শুনে দৌড়ে আসছে সাপটারে ফিডাইয়া মারছে কথাবার্তা হইতে আছে আবার একজনে মাপছে সাড়ে সাইড হতে হইছে আবার আরেকজনে কইতেছে ফিস না কয়দিন আগে চলম বদলাইছে আবার আরেকবার কয় সব কট্টা দেখছো নি কফল বালা কামড় দিছে না বিষ হইয়া রয়েছে ভিতরে এ আলাপ সালাপ চলতে আছে আওয়াজ কেউ কম হয় না বেশি হয় কথা কয় না রে এটা কি সুপ সাপ কথা চলতে আছে না ঝুরে ঝুরে হইতে আছে দুনিয়ার মানুষ একখান হয়ে গেছে গা সাপ লয়ে গবেষণা চলতে আছে আব্দুল লেবনে মাসুদ না কিতা করে কি না করে আব্দুল লেবনে মাসুদ নামাজ পড়তে আছে আর তারা সাপ লয়ে গবেষণা করতে আছে নামাজ যখন শেষ হয়েছে আব্দুল লেবনে মাসুদ কয় কই গেলা ওনার ওয়াইফ দৌড়ে গেছে কয় কি কয় খাওয়ানের কি খবর ভাত দৌড়ান এই নামাজ পড়ছি তো খিদা লাগছে ওনার বিবি কয় আপনার কু আপনি কই আসেন আপনি কই কে রে আমি না নামাজো সব আনা লাগে তার না কই কি নামাজো আপনি কয় ন ফল নামাজ কান্দি কিছু কইতে পারতেন না কই কি ব্যাপারে কয় আমরা গরম না সাপ ঢুকলো কত আমি কেমন কয় আমি না নামাজো বিবি ডাক দেওয়া কয় স্বামী গো নামাজ পড়লে কি দুনিয়ার কোনো খবর থাকে না আপনি কি কিচ্ছু টের পান নাই আব্দুল চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কয় বিবি তোমার কথাটা বুঝলাম না তুমি কি বলো আমি তো নামাজের ভিতরে নামাজের ভিতরে থাই কে সবই যদি টের পাইলাম তাইলে আমি কিসের নামাজ পড়ল দিন ভর যুদ্ধ চলল জয় পরাচয় নির্ধারণ করা গেল না সূর্য ডুবে গেল সাতা পতাকা উড়াই দিলেন আজকের মতো যুদ্ধ স্থগিত কাফেরের দেশে মুসলমান যুদ্ধ করতে গিয়েছেন নবীজি সারাদিন ক্লান্ত যুদ্ধের সেনাপতির দায়িত্ব পালন করলেন নবীজি ইয়াসার নামাজ পরে ঘুমিয়ে যাবেন ওই ওই যোদ্ধাদের কমান্ডার ডাক দেয়া কয় ভাইয়ারা সবাই এদিকে আসো সবাইকে একত্রিত করা হলো ডাক দেয়া কয় ভাই নবীজি ঘুমিয়ে পড়েছেন কাফেরের দেশ যে কোনো সময় কাফেরারা নবীর তাবুতে আক্রমণ করতে পারে নবীর তাবুটাকে পাহারা দেওয়া লাগবে দুইজন সাহাবা দাঁড়াও যারা রাত জেগে নবীর তাবু পাহারা দিতে চাও কমান্ডার যখন এই কথা বললেন দুইজন দাঁড়াও যারা রাত জেগে নবীর তাবু পাহারা দেবা ঘোষণাটা দেওয়ার সাথে সাথে ওই ময়দানে যত সৈন্য ছিল সবাই একটা লাভ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল সেনাপতি বলেন কি ব্যাপার আমি তো দুইজনকে বলেছি ওই সৈন্যরা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কয় আপনি তো বলেন নাই কোন দুইজন এই জন্য সবাই তো আমরা দুইজন হতে চাই এটার নাম কয় নবীর প্রাণ এটার নাম কয় নবীর ভালোবাসা কইছে দুইজন দাঁড়াইতো মাঠের হাজার ওজন তালাপ দিয়া দাঁড়াই গেছে সেনাপতি বলে বস সবাই বৈশাখ গেছে কয় দুইজন দাঁড়াবা আবার সবাই দাঁড়াই গেছে সেনাপতি চমকে উঠলেন থমকে দাঁড়ালেন তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন আজব কারবার তোমরা সবাই দাঁড়াও কেন ওই যতক্ষণ আপনি দুইজনের নাম না বলবেন আমরা কেউ তো বসে থাকতে পারি না এই নবীর জন্য বাপ দাদার ধর্মের মুখে শুন কালিমা খাইলা এই নবীর জন্য আসলাম এই নবীর জন্য জায়গা জমি ছেড়ে দিলাম আমি আবু বকর ধনী মানুষ ছিলাম মক্কায় এক কাপড়ে চলে আসলাম মদিনায় আমি আব্দুর রহমান ইবনাউফ মক্কার সারা ধনী ছিলাম কোনো মতে কোনো মতে মদিনায় পালাইয়া চলে আসলাম 
আমি উমর কি ভয় পাওয়া মানুষ আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে বাক পর্যন্ত দৌড়ে পালিয়ে গেছে আমি উমরও তো শান্তির স্বার্থে মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে আসলাম আমরা কি সেই মানুষ নাকি সব ছেড়ে আসলাম মক্কা ছেড়ে মদিনা আর নবীর তাবুর পাহারা দেবে দুইজন এর ভিতরে আমি বুঝি একজন হব না এমন পড়া কপাল আসে কেরা চল আমি হতে চাই না সবাই দাঁড়িয়ে যায় কমান্ডার এবার দুইজনের নাম বললেন বললেন তোমরা দুইজন রাজ্যকে পাহারা দেবা কয় ঠিক আছে রাজীব সবাই ঘুমিয়ে পড়ল দুই শূন্য নবীর তাবুর কেনারে বসে গেলেন কোনো কাফের আক্রমণ করে কেনা দেখার জন্য মাঝরাত হয়ে গেল চতুর্দশী পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে হাসে ফক ফক জোস্না মৃদু মন্দ বাতাস গায়ের পশমগুলাও দেখা যায় এবার নবীর দুই সাহাবা পরামর্শে বসলেন ওই দুইজন সজাগ থেকে লাভ কি একজন ঘুমাও আমি পাহারা দেই সে কয় তুমি ঘুমাও আমি জাগি সে বলে না তুমি ঘুমাও আমি জাগি তুমি না আমি আমি না তুমি সুভান আল্লাহ দুইজনের ভেতরে প্রতিযোগিতা চলতে শুরু করল শেষ পর্যন্ত লটারি হলো বলো তুমি না আমি তুমি না আমি একটা আঙ্গুল ধরে নির্ধারণ করা হলো আমি আগে ঘুমাবো তুমি সজাগ থাকবা আবার আমি জেগে যাব তুমি ঘুমাবা এই কথা বলে একজন ঘুমিয়ে পড়লেন আর একজন জেগে জেগে পাহারা দেয় আবার যিনি জেগে আছেন তিনি চিন্তা করলেন বসে থেকে লাভটা কি একটু তাহার যতের নবস পড়ি ঘরের কোনায় বসে বসে আল্লাহ আল্লাহ যে কি শুরু করে দাও টেলিভিশন তৈখা সময় কাটাও তাস খেইলা খেইলা সময় কাটাও সময় পাও না সময় কাজে লাগানোর ও বন্ধু সাহাবা কয় বসে থেকে লাভটা কি নামাজে দাঁড়াই যাই আল্লাহ আকবর নামাজ শুরু করে দিলেন সবচেয়ে বড় সুরা কেরাত নিয়ে নিলেন তাহার জতে তা সন্দিক দিয়ে কয়েকজন শূন্য চলে আসলো আইসা তাকাইয়া দেখে নবীর তাবুর কিনার একটা মরা গাছ একটা মরা গাছ দাঁড়িয়ে আছে একজন কয়রা মরা গাছ আরেকজন কয় নাই লোকটা নামাজ পড়ে আমি মুসলমানদের নামাজ দেখেছি এরা মানুষ না গাছ বোঝাই যায় না পাখি পর্যন্ত নামাজ অবস্থায় মুসলমানের মাথায় বসে এটা মানুষ আরেকজন কয় না গাছ আরেকজন কয় না মানুষ দ্বন্দ্ব হয়ে গেল যদি মানুষ হয় আক্রমণ করলে ঝাঁপাইয়া পড়বে গাছ হলে তো ভালোই মানুষ না গাছ কেমনে প্রমাণ করব একজন কয় দূর থেকে তীর মারো মারল তীর নড়ে না কার একটা তীর মারো মারল তীর নড়ে না তৃতীয় তীর মারল মানুষটা এবার চিৎকার দিল আল্লাহ আকবর ওই সৈন্যরা ওই কাফের সৈন্যরা দিল দূর মুসলমান সৈন্যের ধ্বনিতে সব মুসলমান জেগে উঠল ঘন ভেঙে সবাই দৌড় দিয়ে ওইটা কাফেরদেরকে দিল দৌড়ানি তাকাইয়া দেখে যেই মানুষটা পাহারায় ছিল তার পিঠের ভিতরে তিনটা তীর বিধে আছে গড়িয়ে গড়িয়ে রক্ত পড়তেছে মানুষটা বেহুশ হয়ে পড়ে গেছে তীরগুলো খোলা হল মাথায় পানি ডেলে তার হুশ ফেরানো হল জিজ্ঞেস করে ভাই তিনটা তীর তোমার পিঠে পড়ল কেমনে যদি কাফের আক্রমণ করে একটা তীর পড়লেই তো তুমি চিৎকার করার কথা তিনটা মারার সুযোগ পাইল কেমনে সাহাবা কান্দে আর কয় ভাই তিনটা মারার সুযোগ পাইছে কারণ হইল আমি নামাজে ছিলাম প্রথম তিনটা মারছে আমি টের পাইছি কিন্তু আমি তো আল্লাহর দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া কথা কইছে 
আল্লাহ সাইয়া রইছে আমার দিকে আমি সাইয়া রইছি আল্লাহর দিকে আমি কেমনে অন্য দিকে মুখটা ফিরাইতা এই জন্য প্রথম তীর খাইয়া নড়ি নাই দ্বিতীয় তীরটা যখন মারছে আমার আল্লাহর লোকে কথা কইতে বড় মজা লাগবে আছে তীরের কষ্ট আমার লাগে না মজাটা আমার লাগে লাগে কিসের তীর তৃতীয় তীরটা যখন মারছে তখন চিন্তা করলাম আমি যদি এখন ডাক না দেই তাইলে তো কাফেরেরা আমার নবীর উপরে আক্রমণ করবে খোদার কসব খোদার কসব নবীর চিন্তা যদি মাথায় না আসতো রে একশো তীর মারলেও আমি সাহাবা নামাজের নিয়ত ছাড়তাম না যারা পড় তাদের কথা বললাম আর যারা নামাজ একবারেই পড় না আল্লাহর নবী কয় মানুষটা কাফের না মুসলমান বুঝবা কেমনে যদি দেখো নামাজ পড়ে তাইলে সাক্ষী দিও মুসলমান যদি দেখো নামাজ পড়ে না তাইলে মনে রাইখো মানুষটা কাফের হয়ে গেল যদিও আমাদের ইমাম এটার উপরে ফতুয়া দেয় না কিন্তু গুরুত্ব হলো এটাই যে ইমান আনার পরে সবচেয়ে বড় কাজ হলো নামাজ মবেন না মুসলমান দেখার মতো বিষয় হলো নামাজ ঠিক কি না সুতরাং আজকে এই ভিটি বিশারার মানুষগুলোকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে একটা ওয়াক্ত নামাজ যেন আর ছুটে না যায় কিছুদিন আগে আমার ইমিতে একটা ফোন আসছে ফোন দিয়ে একটা যুবক বলতেছে হুজুর আপনি একটু লাইনটা অন করেন আমার এই মোবাইলে ফোন দিয়ে একটা হুজুর আপনি ইমু নাম্বারটা একটু অন করেন এ বললাম বাবা আমি তো ইমু ধরি না কোথাও একটু ধরেন আমি একটু ভিডিও কল দিই আমি কি দেবা কোথাও আমাকে একটু দেখেন আমি বলি কী দেখাবা কোথায় দেখেন না একটু তারপরে আমি ভিডিও কল দিয়ে সে অন করলাম দেখি সুন্দর দাঁড়ি মাথায় টুপি এ বললাম কে তুমি ও হুজুর কয়েকদিন আগেও আমার দাড়ি ছিল না আমি আপনার ওয়াজ শুনে দাঁড়ি রেখেছি নামাজ ধরেছি এটা দেখানোর জন্য আমি আপনাকে ফোন দিয়েছি আমার কলিজার টোকরা যুবকেরা তোমরা আমার মায়া করো মোহব্বত করো আমি জানি দূর দূর থেকে আমার যুবকেরা দৌড়ে চলে আসে আমাকে একটু দেখার জন্য আমাকে একটু ছুঁয়ে দেখার জন্য আমার একটু সাথে একটা ছবি উঠানোর জন্য কত যুবক দূর দূর থেকে দৌড়ে দৌড়ে সে হাজির হয়ে যায় ও যুবক তুই আমার মহব্বতের যুবক আমার মহব্বতের যুবক সে যে আজকের পরে আর কোনোদিন নামাজ ছাড়বে না ঠিক কিনা বলো আমার কলিজার টুকরো যুবক নামাজ ছাড়তে পারে না আমার যারা মায়া করে আমার মহব্বতের যুবক নামাজ ছেড়ে দিতে পারে না আসো সবাই মিলে আমরা পুরুষ মহিলা যুবক বৃদ্ধ নিজের জানাজার নামাজ পড়ার আগে চলো আমার নামাজটাকে আমি শুদ্ধ করে নেই আমি শুরু করে দিই ইন্ন সালাত তনহা আনিল ফাহসাইল মক্কা নিশ্চয়ই নামাজ মানুষকে মন্দ কাজ খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে আসো আমরা সবাই মিলে মন্দ কাজ থেকে ফিরে আসি আবারও বলি হাতে ধরে বলি পায়ে ধরে বলি কয়দিনের জিন্দেগি কয়দিনের জিন্দেগি কয়দিনের জিন্দেগি তুমি আজকে আসো কালকে থাকবা না তোমার যখন অন্তকাল হয়ে যাবে মসজিদের মেনার থেকে ঘোষণা আসবে রতনপুরের চেয়ারম্যান আর নাই দৌড়ে দৌড়ে লোকগুলো চলে যাবে আমার কাছে যখন ফোন যাবে আমার মনের ভিতরে একটা চিনচিন ব্যথা হবে আরে এই চেয়ারম্যানটা সকল কাজ ফেলে আমার মাহফিলে বসেছিল হৃদয় একটু হলেও রক্তক্ষরণ হবে ও দুনিয়ার মানুষ যেই দিন মসজিদের মেনার থেকে তোমার ঘোষণা আসবে মানুষটা নাই দলে দলে লোক তোমাকে দেখতে যাবে কাফন পরিয়ে দাফন করে মাটির কবরে যখন সোয়াই দেবে এমন একটা জেন্দেগি করো সবাই দেখো মাটির কবর তুমি যেন কবরে গিয়া দেখো মাটির কবর মাটি নাই মাটির কবর জেন্ডাতে টুকরা হয়ে গেছে এমন একটা জেন্দেগি আমরা চাই নাকি চাই না চাই নাকি চাই না আল্লাহ আমাদের কেমন ভাবে কবুল করে নে তাহলে আজকের এই মাহফিল সার্থক হবে সুন্দর হবে আসান নামাজের পরে আর অনেক ওলামাই কেন আলোচনা করবেন সবার জন্য দোয়া করে সবার কাছে দোয়া চেয়ে আজকের মতো শেষ করা লাগবে আল্লাহ